వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు నా చిన్న రిక్వెస్ట్ వీడియో లైక్ చేసి చూడండి మన ఛానల్ సపోర్టింగ్ ఉంటుంది సో ఈరోజు వీడియో వచ్చేసరికి జీరో డివిజర్స్ ఆఫ్ ఇయరింగ్ లేదా వితౌట్ జీరో డివైజర్స్ అంటే ఏంటి క్యాన్సిలేషన్ లాస్ అంటే ఏంటి వీటి మీద క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ జీరో డివిజర్స్ ఆఫ్ ఇయరింగ్ అంటే ఏం లేదు ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో తీసుకొని బీ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో తీసుకుంటే ఏబీ ఈక్వల్ టు జీరో వస్తే అది జీరో డివిజర్ అవుతుంది లెట్ ఆర్ బీ ఇయరింగ్ అండ్ ఏ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ సచ్ దట్ ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో దెన్ ఏ ఈజ్ సెట్ టు బి జీరో డివిజర్ కండిషన్ ఏంటంటే ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అవ్వాలి బీ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అయ్యి ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అయింది అనుకోండి అది జీరో డివిజర్ అవుతుంది అది వితౌట్ జీరో డివిజర్ అనుకోండి ఇక్కడ ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇక్కడ బీ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో అవ్వాలి లేదా బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అవ్వాలి అంతే ఈ కండిషన్కి రివర్స్ కండిషన్ వితౌట్ జీరో డివైజెస్ ఏబీ ఈక్వల్ టు జీరో అయినట్లయితే ఏ ఈక్వల్ టు జీరో అవ్వాలి లేదా బీ ఈక్వల్ టు జీరో అవ్వాలి అది వితౌట్ జీరో కండిషన్ అదే క్యాన్సిలేషన్ లాస్ అంటే ఏంటో చూద్దాం చాలా ఈజీ క్యాన్సిలేషన్ లాస్ ఇన్ రింగ్ లెట్ ఆర్ బీ ఏరింగ్ అండ్ ఏ కమ బీ కమ సి బిలాంగ్ స్టార్ ఇలా మూడు ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటే ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీ అయింది అనుకోండి ఈ కండిషన్ మనం అనుకోవాలి ఇఫ్ ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీ అయితే లెఫ్ట్ క్యాన్సిలేషన్ లా ప్రకారం ఏ ఏ క్యాన్సిల్ అయితే బీ ఈజ్ ఈక్వల్ సి వస్తుంది ఈ విధంగా వచ్చినా లేదా బీఏ ఈజ్ ఈక్వల్ సి అని తీసుకుని రైట్ క్యాన్సిలేషన్ లా ప్రకారం ఏలు క్యాన్సిల్ అయిపోతే బీ ఈక్వల్ టు సి వచ్చిన అది క్యాన్సిలేషన్ లా హోల్డ్ చేసినట్టు దెన్ వీ కెన్ సే దట్ క్యాన్సిలేషన్ లాస్ హోల్డ్ ఇన్ ఆర్ సో వీటి మీద ఒక క్వశ్చన్ ఉంది చూద్దాం ఈ రెండింటికి రిలేషన్కి సంబంధించి లెట్ రింగ్ ఆర్ ఈజ్ వితౌట్ జీరో డివైజర్స్ అంటే ఏంటి నో జీరో డివైజర్ ఇఫ్ యూ నో లీవ్ ద క్యాన్సిలేషన్ లాస్ హోల్డ్ ఇన్ ఆర్ ఏం లేదు వితౌట్ జీరో డివైజర్స్ అని తీసుకొని క్యాన్సిలేషన్ లాస్ హోల్డ్ అవుతాయి అని చెప్పాలి ఇఫ్ యూ నో లీవ్ కండిషన్ కాబట్టి క్యాన్సిలేషన్ లాన్ తీసుకొని వితౌట్ జీరో డివైజర్స్ అవుతాయి అని చెప్పాలి సో ఈ టూ కండిషన్స్ మనం ప్రూవ్ చేయాలి సొల్యూషన్ చూద్దాం లెట్ ఆర్ అనేది రింగ్ అనుకుందాం సపోజ్ ఆర్ హ్యాస్ నో జీరో డివైజర్స్ సో ఫస్ట్ నేను ఆర్ని వితౌట్ జీరో డివైజర్స్ అనుకున్నాను ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఏంటి క్యాన్సిలేషన్ లాని ప్రూవ్ చేయాలి అదే రాశాను వీ కెన్ ప్రూవ్ దట్ క్యాన్సిలేషన్ లాస్ హోల్డ్ ఇన్ ఆర్ ఇది మనం ప్రూవ్ చేయాలి క్యాన్సిలేషన్ లాస్ ఏంటి ఏ బీజ్ కోల్డ్ ఏసీ తీసుకుంటే బీ కోల్డ్ సి అవ్వాలి బీజ్ కోల్డ్ సి అని తీసుకుంటే బీ కోల్డ్ సి అవ్వాలి సో ఆ లాస్ నేను ప్రూవ్ చేస్తాను లెట్ ఏ కామ బి బిలాంగ్ స్టార్ అని తీసుకుంటాను ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అని తీసుకుంటాను సపోజ్ ఏ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీ సో నేను ఈ కండిషన్ తీసుకున్నాను ఫస్ట్ కండిషన్ ఏ బీజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీ అయినట్లయితే సపోజ్ ఏబీ ఏసీ కూడా ఏసీ అయినట్లయితే చూడండి ప్లస్ ఏసీ లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తే మైనస్ ఏసీ అవుతుంది అదే రాసాను ఏబీ మైనస్ ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఏని కామన్ తీస్తే బీ మైనస్ సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో గుణిస్తుంది అటు వెళ్తే ఏమవుతుంది బాగా ఇస్తుంది జీరో బై బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో బీ మైనస్ సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో మైనస్ సీ రైట్ సైడ్ వస్తే ఏమవుద్ది ప్లస్ సీ అవుద్ది సో బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సీ ఇదే కదా మనం ప్రూవ్ చేయాలి ఏ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీని తీసుకున్నాం ఏం ప్రూవ్ చేసాం బీ ఈక్వల్ టు సీ అని చెప్పాం అంటే ఏంటి క్యాన్సిలేషన్ లాస్ని హోల్డ్ చేస్తుంది అని అర్థం సో అదే రాశాను సిమిలర్లీ బిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ సిఏ అని తీసుకున్నాను బి ఈక్వల్ టు సి అని చెప్పాను ఏం లేదు బిఏ మైనస్ సిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఇందులో ఏం కామన్ తీస్తే బీ మైనస్ సిఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఏ అటు వైపు వెళ్ళిపోతే జీరో అయిపోతుంది సో బీ మైనస్ సిఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సి రైట్ సైడ్ అయితే ప్లస్ సి అయిపోతుంది దీన్నే నేను డైరెక్ట్గా ఇక్కడ రాస్తాను సిమిలర్లీ బిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ సిఏ అయితే బి ఈక్వల్ టు సి అవుతుంది అని డైరెక్ట్గా రాస్తాను అంటే ఏంటి క్యాన్సిలేషన్ లాస్ అనేది హోల్డ్ అవుతుంది అర్థం దేర్ ఫోర్ క్యాన్సిలేషన్ లాస్ హోల్డ్ ఇన్ ఆర్ ఇక్కడికి మనకి స్టెప్ వన్ అయింది సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి ఇప్పుడు క్యాన్సిలేషన్ లాన్ తీసుకుంటాం ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఏంటి ఆర్ హ్యాజ్ నో జీరో డివైజర్స్ లేదా వితౌట్ జీరో డివైజర్స్ అని ప్రూవ్ చేయాలి అదే రాశాను కన్వర్స్లీ సపోజ్ దట్ క్యాన్సిలేషన్ లాస్ హోల్డ్ ఇన్ ఆర్ని తీసుకొని ఆర్ హ్యాజ్ నో జీరో డివైజర్స్ అని చెప్పి ప్రూవ్ చేయాలి సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా వినండి సో నేను ఇక్కడ ఏ ఈక్వల్ టు బి అని చెప్పాలనుకున్నాను అనుకోండి సపోజ్ దీనికి దీనికి సంబంధం లేదు జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఏ ఈక్వల్ టు బి అని చెప్పాలి సో నేను ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు బి అని తీసుకొని నేను తీసుకున్నదే తప్పని చెప్పాను అంటే ఏంటి నేను తీసుకున్నది రైట్ అని అర్థం చూడండి ఏ ఈక్వల్ టు బి అని నేను చూపించాలి సో నేను ఇది చూపించలేను కాబ
ఏ నాట్ ఈక్వల్ జీరో బీ నాట్ ఈక్వల్ జీరో రావాలి కానీ ఏమొచ్చింది ఏ ఈక్వల్ జీరో వచ్చింది బీ ఈక్వల్ జీరో వచ్చింది అంటే ఏంటి మనం తీసుకున్న తప్పు అంటే ఏంటి ఆర్ హెచ్ జీరో డివైజెస్ అనేది అవ్వదు ఇది అవ్వట్లేదు అంటే అర్థం ఏంటి ఆర్ హెజ్ నో జీరో డివైజెస్ ఈ కండిషన్ అవుతుంది అని అర్థం అదే రాశాను సిమిలర్ ఏ బీజ్ ఈక్వల్ జీరో దిస్ ఈజ్ కాంట్రడిక్షన్ అవర్ ఎగ్జంప్షన్ ఈజ్ రాంగ్ అంటే మనం తీసుకుంది తప్పు అంటే ఏమవుతున్నట్టు ఆర్ హ్యాజ్ నో జీరో డివైజెస్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి ఆర్ హ్యాజ్ జీరో డివైజెస్ కండిషన్ తీసుకొని నేను తీసిన కండిషనే తప్పు అని చెప్పాను అంటే నేను ఏం తీసుకోలేదు అది రైట్ కదా నేను తీసుకోలేని కండిషన్ ఏంటి ఆర్ హ్యాజ్ నో జీరో డివైజెస్ అంటే ఇది రైట్ అని అర్థం నేను తీసుకున్న తప్పు అయింది నేను తీసుకోనుంది రైట్ అయింది దేర్ ఫోర్ ఆర్ హ్యాజ్ నో జీరో డివైజెస్ సో ఇది కోచిన సొల్యూషన్ తరువాత మీకు సంబంధించి మ్యాథ్స్ నోట్స్ కావాలనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న వాట్సాప్ నెంబర్ మెసేజ్ చేయండి అక్కడ నుంచి మీరు పొందొచ్చు ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని సపోర్ట్ చేయండి